Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Oh, bom, galera, vai deixando logo o seu joinha, se inscreve no meu canal para receber notificações, ative o sininho e bora lá pro vídeo então, puxar a vinheta! Bom, galera, pelo que vocês têm visto pelo mundo, a gente está sofrendo com umas doenças e está tendo, olha, horrores, fazendo horrores pelo mundo. Na verdade, a gente está sofrendo com várias doenças, né? Mas uma que está mais preocupante no mundo agora está sendo a pandemia do coronavírus. Isso, galera. Bom, a gente vai explicar um pouco agora para vocês sobre as piores doenças que está circulando no mundo. Claro, fora a pandemia que está circulando muito rápido. Matou bastante pessoas já no mundo inteiro. Fez muito óbitos. Mas a gente vai mostrar uma das piores doenças fora o... a pandemia do coronavírus. HIV No mundo moderno, um dos vírus mais mortais de todos ainda é o HIV. Estima-se que 36 milhões de pessoas tenham morrido em doenças causadas pelo vírus desde que a doença foi descoberta no início dos anos 80. O HIV quebra as defesas da célula CD4, que é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. Ao fazer isso, as defesas do organismo são enfraquecidas, por isso, uma pessoa que contrai o HIV não morre pelo HIV em si, mas pode vir a óbito por uma simples gripe, já que não possui defesa nenhuma para combatê-la. Poderosos medicamentos antivirais tornaram possível que as pessoas vivam anos com o HIV, mas essa doença continua assombrando muitos países de baixa e média renda, onde ocorrem 95% das novas infecções pelo vírus. Raiva Apesar de as vacinas antirrábicas para animais de estimação terem sido introduzidas na década de 1920 e terem ajudado a tornar a doença rara no mundo desenvolvido, a raiva continua sendo um problema sério na Índia e em muitas partes da África. Essa doença é capaz de destruir o cérebro por uma encefalite progressiva e aguda, sendo causada pelo vírus do gênero Lissavírus. Hoje em dia, se alguém for mordido por algum animal contaminado, se a pessoa não receber tratamento logo, a chance de sobrevivência é muito baixa. Gripe Em temporadas típicas de gripe, até 500 mil pessoas morrem no mundo segundo a OMS. Porém, ocasionalmente surge uma nova cepa de gripe e com ela uma pandemia com a propagação mais rápida da doença, geralmente com taxas de mortalidade mais altas. A pandemia de gripe mais mortal da história foi a gripe espanhola, que começou em 1918 e adoeceu até 40% da população mundial, matando cerca de 50 milhões de pessoas. Rotavírus Hoje em dia, existem duas vacinas para proteger as crianças do rotavírus, que é extremamente mortal para crianças. As infecções por esse vírus são as principais causas de doenças diarreicas graves entre bebês e crianças pequenas, tendo o rotavírus a capacidade de se espalhar rapidamente. A OMS estima que em todo o mundo, 453 mil crianças com menos de 5 anos morreram de infecção por rotavírus apenas em 2008. Os países que introduziram a vacina já relataram declínios acentuados nas hospitalizações e óbitos. Dengue Foi na década de 1950, nas Filipinas e na Tailândia, que apareceu o que hoje conhecemos como dengue. Desde então, a doença se espalhou pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta. A dengue 
adoece de 50 a 100 milhões de pessoas por ano, segundo a OMS. E o Brasil é um dos países mais afetados pela epidemia, tendo um aumento de 488% nos casos em 2019. Embora a taxa de mortalidade pela doença seja menor do que alguns outros vírus, ele pode causar uma doença semelhante ao ebola, chamada febre hemorrágica da dengue. Essa condição tem uma taxa de mortalidade de 20% se não for tratada, enquanto pesquisadores tentam desenvolver uma vacina. Hantavírus A síndrome pulmonar por hantavírus é uma doença viral transmitida por roedores selvagens ou por saliva humana, ganhando atenção nos Estados Unidos em 1993, quando um jovem saudável e sua noiva faleceram poucos dias depois de contrair o vírus. Após alguns meses, as autoridades de saúde isolaram o hantavírus de um camundongo que vivia na casa de uma das pessoas infectadas. Mais de 600 pessoas no país já contraíram a doença e 36% não conseguiram sobreviver. A doença causa sintomas como falta de ar extrema, taquicardia e endema pulmonar. Ebola Você deve ter acompanhado nos noticiários sobre o recente surto de ebola que causou pavor a nível global. Esse vírus é transmitido através do contato com sangue ou com outros fluidos corporais, ou até mesmo tecidos de pessoas ou animais infectados. Os primeiros surtos conhecidos de ebola em seres humanos ocorreram no Sudão e na República Democrática do Congo no ano de 1976. Mas as cepas conhecidas variam drasticamente em sua mortalidade. Por exemplo, uma cepa do vírus, o ebola Reston, nem deixa as pessoas doentes. Agora, a cepa Bundibugio possui uma taxa de mortalidade de até 71%. O último paciente que tinha ebola no Congo recebeu alta essa semana. Não há casos confirmados de infecções nas últimas duas semanas e nos últimos 21 dias apenas se registraram dois o que deve marcar o fim da epidemia no país, que vem desde 2018. Varíola Por muito tempo, a varíola foi um grande inimigo do mundo, sobretudo na Europa. Estima-se que no século XVIII, cerca de 400 mil pessoas morriam por ano no continente. A doença era capaz de matar cerca de uma em cada três pessoas infectadas, deixando os sobreviventes com cicatrizes profundas e permanentes, e muitas vezes cegos. O pior ainda era o que acontecia com as populações fora da Europa. As pessoas tinham pouco contato com o vírus antes que os exploradores europeus o trouxessem para suas regiões. Historiadores estimam que 90% da população nativa das Américas morreu de varíola, que foi introduzida por exploradores europeus. A Assembleia Mundial da Saúde declarou o mundo livre da varíola em 1980, apesar de somente no século XX a doença ter vitimado 300 milhões de pessoas. Marburg o vírus mais perigoso do mundo. O vírus Marburg foi identificado pelos cientistas em 1967, quando ocorreram pequenos surtos entre trabalhadores de laboratório na Alemanha, que ficaram expostos a macacos infectados que vieram de Uganda. Esse vírus é semelhante ao ebola, pois ambos podem causar febre hemorrágica. Isso significa que as pessoas infectadas ficam com febre alta, delírios, falência de órgãos e sangramento por todo o corpo, resultando na falência de órgãos e o próprio óbito. No surto dos anos 60, a taxa de mortalidade era de 25%, 
mas em 1998 a 2000 foi superior a 90% no Congo, como também no surto de 2005 em Angola.